প্রিয় ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম বাংলা টিউটোরিয়াল টিভিতে স্বাগত আশা করি আপনারা সকলেই ভালো ছিলেন আজকে আমরা ইলাস্ট্রেটর সি সিরিজ বিগেস লেভেল টিউটোরিয়ালে অবজেক্ট মেনুর অ্যারেঞ্জ জিরো দিনে যে সাব কাউন্টগুলো রয়েছে এগুলো নিয়ে আলোচনা করব তো এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে অ্যারেঞ্জ জিরো দিনে পাঁচটা সাব কমান্ড রয়েছে তো কোন অবজেক্টকে যদি আমরা অ্যারেঞ্জ করতে চাই অবশ্যই সেই অবজেক্টটাকে সিলেকশন টুলের মাধ্যমে সিলেক্ট করে নিতে হবে যদি আমরা সেই অবজেক্টটাকে সিলেকশন টুলের মাধ্যমে সিলেক্ট করে না নেই তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে অবজেক্টে গিয়ে অ্যারেঞ্জ যে কমান্ডটা আছে সেটা ইনঅ্যাক্টিভ তাহলে অবশ্যই আমরা কোন অবজেক্টকে অ্যারেঞ্জ করার পূর্বে অবশ্যই সেই অবজেক্টটা কীভাবে সিলেকশন টুলের মাধ্যমে সিলেক্ট করে নিতে হবে তো অ্যারেঞ্জ অর্থ দুই বা তার ততোধিক অবজেক্টের ভিতরে কোন অবজেক্টটা সামনে বা কোন অবজেক্টটা পিছনে স্থানান্তরিত হবে সেটাকে বোঝায় তো সেই জন্য আমরা এখানে আরও কিছু অবজেক্ট ড্রয় করে নিচ্ছি তো এখানে আমি পলিগন টুলটা অ্যাক্টিভ করে নিব যে এখানে কালারটা চেঞ্জ করে দিচ্ছি বোঝার সুবিধার্থে তো এখানে একটা পলিগন ড্র করলাম তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পলিগনটা ড্র করার পরে কিন্তু সেটা রেক্টাঙ্গুলারের উপরে ড্র হয়েছে তো বাই ডিফল্ট আমরা সর্বশেষ যে অবজেক্টটা ড্র করব সেটা তার পূর্ববর্তী অবজেক্টের উপরে ড্র হবে এবার যদি আমরা ইলিপ টুলটা নিয়ে এখানে কালারটা পরিবর্তন করে দিচ্ছি এখানে একটা ইলিপ ড্র করি এখানে একটা ইলিপ ড্র করি তাহলে এখন আমরা দেখতে পাবো যে রেক্টাঙ্গুলার এবং পলিগনের উপরে ইলিপটা রয়েছে অর্থাৎ ইলিপটা আমরা সবার শেষে ড্র করেছি এভাবে পরবর্তীতে আমরা যদি একটা স্টার ড্র করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো স্টারটা সবার উপরে রয়েছে ইলাস্ট্রেটরে আমরা বিভিন্ন অবজেক্ট নিয়ে কাজ করার সময় ডিজাইনের সুবিধার্থে বা কোনো ডিজাইনের প্রয়োজনে একটা অবজেক্টকে আরেকটা অবজেক্টের সামনে পিছনে স্থানান্তরিত করতে হতে পারে তো এই স্থানান্তরিত করা কি অ্যারেঞ্জ বলে তো এই অ্যারেঞ্জটা আমরা অবজেক্ট মেরুর অ্যারেঞ্জ থেকে যে কমারগুলো রয়েছে সেগুলো ব্যবহার করে করব তো এখানে সর্বপ্রথমে রয়েছে ব্রিং টু ফ্রন্ট এবং সবগুলো কমান্ডের ডান থেকে কিন্তু শর্টকাট কি কমান্ড আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা কিবোর্ড থেকে যদি শিপ কন্ট্রোল ক্লোজ ব্র্যাকেট প্রেস করি একসাথে তাহলে কিন্তু ব্রিং টু ফ্রন্ট এই কমান্ডটা অ্যাপ্লাই হবে অথবা অ্যারেঞ্জে গিয়ে সরাসরি আমরা ব্রিং টু ফ্রন্ট এখানে ক্লিক করে এই কমান্ডটা অ্যাপ্লাই করতে পারি তো ব্রিং টু ফ্রন্ট এর অর্থ আমরা বুঝতে পারছি যে সবার সামনে নিয়ে আসা এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে চারটা অবজেক্ট রয়েছে এবং সবার পিছনে রয়েছে এই রেক্টাবলারটা এই রেক্টাবলারটাকে যদি সবগুলো অবজেক্টের সামনে নিয়ে আসতে চাই অর্থাৎ পলিগন ইলিস এবং স্টার এই তিনটা অবজেক্টের সামনে নিয়ে আসতে চাই তাহলে সেই রেক্টাবলারটাকে এইভাবে প্রথমে সিলেকশন টুলের মাধ্যমে সিলেক্ট করে নিতে হবে নিয়ে আমরা কিবোর্ড থেকে সরাসরি শিপ কন্ট্রোল ক্লোজ ব্র্যাকেট কি কি প্রেস করতে পারি অথবা অবজেক্টে গিয়ে অ্যারেমেরু থেকে ব্রিং টু ফ্রন্ট এই কমান্ডটা অ্যাপ্লাই করতে পারি যখনই আমরা ব্রিং টু ফ্রন্ট কমান্ডটা অ্যাপ্লাই করেছি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই তিনটা স্টার ইলিপস এবং পরিগণের পিছনে যে রেক্টাবলারটা ছিল সেটা সবার উপরে চলে আসছে অর্থাৎ ব্রিং টু ফ্রন্ট সবার সামনে চলে আসছে কন্ট্রোল জেড দিয়ে আমি আন্ডু করে দিচ্ছি এবার আমরা দেখবো অ্যারেঞ্জ বেরুর ব্রিং ফরওয়ার্ড এই কমান্ডের মাধ্যমে আমরা এই কমান্ডের মাধ্যমে আমরা কি কাজ করতে পারি তো ব্রিং ফরওয়ার্ড এই কমান্ডটা শর্টকে কি কমান্ড এখানে দেখতে পাচ্ছি ডান দিকে কন্ট্রোল ক্লোজ ব্র্যাকেট অর্থাৎ কিবোর্ড থেকে সরাসরি কন্ট্রোল ক্লোজ ব্র্যাকেট ক্লোজ ব্র্যাকেট কি প্রেস করলেও ব্রিং ফরওয়ার্ড এই কমান্ডটা অ্যাপ্লাই হবে পুনরায় আমরা এই একটা ওলাটাকে সিলেক্ট করে নিলাম সিলেক্ট করে নিয়ে অবজেক্টে গিয়ে অ্যারেঞ্জে গিয়ে ব্রিং ফরওয়ার্ড এই কমান্ডটা অ্যাপ্লাই করলাম তো দেখুন পূর্বে যখন আমরা ব্রিং টু ফ্রন্ট এই কমান্ডটা অ্যাপ্লাই করেছি তখন কিন্তু রেক্টাঙ্গুলারটা সবার উপরে চলে আসছিল অর্থাৎ পলিগন ইলিপস এবং স্টারের উপরে চলে আসছিল এবার কিন্তু রেক্টাঙ্গুলারটা অনলি পলিগনের উপরে আসছে অর্থাৎ এক স্টেপ উপরে চলে আসছে এভাবে কোনো অবজেক্টকে একটা অবজেক্টের সামনে আনার জন্য সে অবজেক্টটা কীভাবে সিলেক্ট করে নিয়ে অবজেক্টে গিয়ে অ্যারেঞ্জে গিয়ে ব্রিং ফ্রন্ট এই কমান্ডটা অ্যাপ্লাই করলেই সে অবজেক্টটা পূর্বের অবজেক্টের সামনে চলে আসবে আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আমরা কোথায় ব্রিং টু ফ্রন্ট এবং ব্রিং ফ্রন্ট ব্যবহার করব যখন কোনো অবজেক্টকে অনেকগুলো অবজেক্টের পিছনের অবজেক্ট থেকে সবাই সামনে নিয়ে আসার প্রয়োজন হয় তখন তখন আমরা ব্রিং টু ফ্রন্ট এই কমান্ডটা অ্যাপ্লাই করব আর যখন কোনো অবজেক্টকে তার সামনের কোনো অবজেক্টের উপরে নিয়ে আসতে হয় তখন আমরা সেই অবজেক্টটাকে সিলেক্ট করে নিয়ে অবজেক্টে গিয়ে অ্যারেঞ্জে গিয়ে ব্রিং ফ্রন্ট এই কমান্ডটা অ্যাপ্লাই করব তখন সিলেক্টকৃত অবজেক্টটা তার সামনের অবজেক্টের সবুখে চলে আসবে অর্থাৎ এক স্টেপ সামনে আসবে নিশ্চয়ই আপনারা এই ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়েছে আমি আবার একটা অ্যাপ্লাই করে দেখাচ্ছি তারপর যে ইলিস্টটা আমরা সিলেক্ট করলাম তো আমরা চাচ্ছি যে এখানে যে স্টারটা
এবং সবগুলো অবজেক্টের সামনে যখন সেই সিলেক্টেড অবজেক্টটাকে নিয়ে আসার প্রয়োজন হয় তখন আমরা ব্রিং টু ফ্রন্ট এই কমান্ডটা अप्लाई করব কিন্তু ব্রিং ফ্রন্ট আমরা তখনই अप्लाई করব যখন একটা অবজেক্টকে তার সামনে অবজেক্টের সামনে নিয়ে আসতে হয় তারপর যেখানে চারটা অবজেক্ট রয়েছে আমি একটু ক্লিয়ার ভাবে বোঝাচ্ছি এখানে চাচ্ছি যে মাঝখানে যে দুটো অবজেক্ট আছে অর্থাৎ এখানে যে রেকটাঙ্গলটা আছে এই রেকটাঙ্গলটাকে আমরা স্টারের সামনে নিয়ে আসব এখন এই রেকটাঙ্গলটাকে সিলেক্ট করে নিয়ে আমরা যদি অবজেক্টে গিয়ে অ্যারেঞ্জে গিয়ে ব্রিং টু ফ্রন্ট এই কমান্ডটা अप्लाई করি তাহলে এই রেকটাঙ্গলটা কিন্তু সবার সামনে চলে আসবে অর্থাৎ এই ইলিপসের সামনে চলে আসবে অনলি স্টারের সামনে আসবে না স্টার এবং ইলিপস দুইটার সামনে চলে আসবে কিন্তু আমাদের লক্ষ্য কিন্তু সেটা নয় আমাদের লক্ষ্য এই রেকটাঙ্গলটাকে আমরা এই স্টারের সামনে নিয়ে আসব যেহেতু এক স্টেপ সামনে নিয়ে আসতে হবে তাই আমরা ব্রিং ফ্রড এই কমান্ডটা তখন अप्लाई করব দেখুন যখনই আমরা ব্রিং ফ্রড এই কমান্ডটা अप्लाई করেছি তখন এই রেকটাঙ্গলটা অনলি স্টারের সামনে চলে আসছে ইলিপসের সামনে আসেনি তাহলে নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে অবজেক্টের অ্যারেঞ্জের ব্রিং টু ফ্রন্ট এবং ব্রিং ফরওয়ার্ড এই কমান্ড দুইটা কোথায় কোথায় अप्लाई করব একই ভাবে আমরা সেন্ড ব্যাকওয়ার্ড এবং সেন্ড টু ব্যাক এই কমান্ড দুটো নিয়ে এখন আলোচনা করব তো এখানে সর্বপ্রথমে আমরা সেন্ড ব্যাকওয়ার্ড এই কমান্ডের মাধ্যমে আমরা কি কাজ করতে পারি সেটা দেখব তো যেহেতু ব্রিং ফরওয়ার্ড এই কমান্ডের মাধ্যমে আমরা এক স্টেপ সামনে আসতে পেরেছি তো সেন্ড ব্যাকওয়ার্ডের মাধ্যমে আমরা এক স্টেপ পিছনে যেতে পারবো তো সেটা আমরা দেখছি এখানে দেখা যাচ্ছে যে এই রেকটাঙ্গলটা এখানে সিলেক্ট আছে আমরা চাচ্ছি এই রেকটাঙ্গলটাকে এই স্টারের পিছনে নিয়ে যাব অর্থাৎ এক স্টেপ পিছনে নিয়ে যাব তখনই আমরা এই রেকটাঙ্গলটাকে সিলেক্ট করে নিয়ে অবজেক্টে গিয়ে অ্যারেঞ্জে গিয়ে সেন্ড ব্যাকওয়ার্ড ই কমান্ডটা অ্যাপ্লাই করবো অথবা কন্ট্রোল ওপেন ব্র্যাকেট ই প্রেস করলে কিবোর্ড থেকে সেন্ড ব্যাকওয়ার্ড এই কমান্ডটা অ্যাপ্লাই হয়ে যাবে যখন আমরা সেন্ড ব্যাকওয়ার্ডে অ্যাপ্লাই করবো দেখতে পাচ্ছি যে রেকটাঙ্গলটা স্টারের পিছনে চলে গেছে অর্থাৎ এক স্টেপ পিছনে চলে গেছে যখন আমরা কোনো অবজেক্টকে সামনে থেকে তার পিছনে যতগুলো অবজেক্ট আছে সবগুলো পিছনে নিয়ে যেতে যাব বা সবগুলো পিছনে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন হয় তখন আমরা সবার উপরে যে অবজেক্ট আছে সেটা কিভাবে সিলেক্ট করে নেব সিলেক্ট করে নিয়ে অবজেক্টে গিয়ে অ্যারেঞ্জে গিয়ে সেন্ড টু ব্যাক অথবা সি কন্ট্রোল ওপেন ব্র্যাকেট কি প্রেস করবো কিবোর্ড থেকে তাহলে সেন্ড টু ব্যাক যখন আমরা অ্যাপ্লাই করবো তখন সবার সামনের যে অবজেক্ট আছে সেটা সবার পিছনে চলে যাবে অর্থাৎ অ্যারেঞ্জ ব্রিং টু ফ্রন্টের বিপরীত হলো সেন্ড টু ব্যাক এবং ব্রিং ফ্রন্টের বিপরীত হলো সেন্ড ব্যাকওয়ার্ড অর্থাৎ এক স্টেপ সামনে এবং এক স্টেপ পিছনে এই দুইটা কমান্ডের মাধ্যমে এই দুইটা কাজ করতে পারি এবং ব্রিং টু ফ্রন্ট এবং সেন্ড টু ব্যাক এই দুইটা কমান্ডের মাধ্যমে আমরা দুইটা এই দুইটা কাজ করতে পারি অর্থাৎ সবার সামনে এবং সবার পিছনে এটা হলো এক স্টেপ সামনে এটা হলো এক স্টেপ পিছনে নিশ্চয়ই এই চারটা কমান্ড সম্বন্ধে আপনারা পরিষ্কার ধারণা পেয়েছেন আপনারা অনেকগুলো অবজেক্ট তৈরি করে সেগুলোকে সিলেক্ট করে করে এই কমান্ডগুলো অ্যাপ্লাই করে করে ব্রিং ফ্রন্ট ব্রিং ফরওয়ার্ড সেন্ড ব্যাকওয়ার্ড এবং সেন্ড টু ব্যাক এই ব্যাপারটা আয়ত্ত করবেন প্র্যাকটিসের কোনো বিকল্প নাই আপনারা যত এগুলো নিয়ে প্র্যাকটিস করবেন তত এই ব্যাপারগুলো আপনাদের আয়ত্তে চলে আসবে এবং সবসময় শর্টকাট কি কমান্ড ব্যবহার করার চেষ্টা করবেন তাহলে কাজের গতি বেড়ে যাবে আপনারা খুব দ্রুত কাজ করতে পারবেন এবার আমরা দেখবো সেন্ড টু কারেন্ট লেয়ার এই কমান্ডের মাধ্যমে আমরা কি কাজ করতে পারি এই কমান্ডটা কিন্তু এখানে ইনঅ্যাক্টিভ রয়েছে এখানে কারেন্ট লেয়ার এখানে লেয়ারের সাথে সম্পর্ক আমরা বুঝতেই পারছি তো এখানে লেয়ার প্যানেল থেকে লেয়ার প্যানেলের আইকনে ক্লিক করে লেয়ার প্যানেলটা ওপেন করে নিলাম আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে যে চারটা অবজেক্ট ড্র করেছে সেটা একটা লেয়ারে রয়েছে এবং তার নিচে দুটো সাব লেয়ার রয়েছে চারটা সাব লেয়ার এখানে দেখা যাচ্ছে যখন আমরা কোনো অবজেক্টকে এক লেয়ার থেকে আরেক লেয়ারে স্থানান্তরিত করব তখন আমরা কি করি এভাবে ড্রাগ করে নিয়ে যাই এভাবে ড্রাগ করে নিতে পারি অথবা তারপরে আমরা চাচ্ছি যে স্টারটাকে আমরা এখানে লেয়ার টু নামে যে লেয়ারটা তৈরি করেছে নিউ লেয়ার আইকনে ক্লিক করে সেই লেয়ারে স্টার যে অবজেক্ট আছে সেটা নিয়ে যাব তাহলে সর্বপ্রথমে আমরা যে অবজেক্টটাকে লেয়ার টুতে নিব সেই অবজেক্টটাকে এভাবে সিলেকশন টুলের মাধ্যমে সিলেক্ট করে নিলাম অর্থাৎ স্টারটাকে আমরা এভাবে সিলেক্ট করে নিলাম সিলেক্ট করে নিয়ে লেয়ার টুটাকে এভাবে আমাদের বাবা ক্লিক করে হাইলাইট করলাম হাইলাইট করে নিয়ে অবজেক্টে কি অ্যারেঞ্জে গিয়ে আমরা সেন্ড টু কারেন্ট লেয়ার এই এই কমান্ডে ক্লিক করতে পারি দেখুন সেন্ড টু কারেন্ট লেয়ার এখন এই কমান্ডটা এখানে অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে যখনই আমরা কোনো অবজেক্টকে নতুন কোনো লেয়ারে নিতে যাব সেই অবজেক্টে সিলেক্ট করব এবং যে লেয়ারে নিব সেই লেয়ার কীভাবে হাইলাইট করবো তখনই সেন্ড টু কারেন্ট লেয়ার এই কমান্ডটা অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে যখনই আমরা সেন্ড টু কারেন্ট লেয়ার কমান্ডে ক্লিক করলাম দেখুন স্টারটা কিন্তু এখন
এই অপশনে ক্লিক করে আমরা সেই অবজেক্টটাকে আমাদের নির্দিষ্ট হাইলাইট করা লেয়ারে স্থানান্তরিত করতে পারব ড্র্যাগ করে আমরা নিতে পারি কিন্তু অনেকগুলো লেয়ার যখন থাকবে তখন এভাবে ড্র্যাগ করে নিলে দেখা যাবে যে এখানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে তাই আমরা এই কমান্ডটা তখন ব্যবহার করব আশা করি টিউটোরিয়ালটা আপনাদের ভালো লেগে থাকবে পরবর্তী টিউটোরিয়ালে আমি অবজেক্ট মেনু গ্রুপ আনগ্রুপ লক আনলক হাইড সোয়াল এই কমান্ডগুলো নিয়ে আলোচনা করব দেখার আমন্ত্রণ রইল বাংলা টিউটোরিয়াল টিভি টিউটোরিয়ালগুলো ভালো লাগলে অবশ্যই বাংলা টিউটোরিয়াল টিভিকে সাবস্ক্রাইব এবং লাইক করবেন কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন ধন্